Ну, во-первых, хочу сказать, что я пообщался с чатом GPT. Я на этом как-то отдельно не останавливался. Вот сейчас начинаю с этого видео. Сразу скажу, что ощущения самые лучшие. Никакого чувства, что какой-то, знаете, как говорят, мертвечины или чего-то. Ну вот мой друг, оператор Георгий, он сказал вот, что когда мы беседовали с Астафьевым, что от общения с, ну, с человеком, который... Ну, когда робот очень похож на человека, то, значит, ощущение мертвечины. Но сейчас этого быть не может, потому что в чат GPT это просто такая черная поверхность на твоем планшете, ну, или смартфоне, ну, или компьютере. Ты туда в строку просто вводишь вопрос, и он тебе отвечает. То есть ты не видишь его облика. И вообще, вообще ощущение самое лучшее. Ответ был самый любезный, самый грамотный. И я бы... Я вам отручаюсь. Я только один вопрос задал, только я вам не скажу, какой. Не то, что я вам не скажу. Я не могу об этом распространяться. Но ответ... Я вам могу, в принципе, сказать, что от человека я такой хороший ответ не получил. Вот и все. Ну, насколько мы с Вячеславом Богимовичем, значит, выяснили, что... Ему надо, короче, платить этому чату. Значит, если ты не платишь, то ты только раз в месяц сможешь его о чем-то спрашивать. Вот так. А так нужно, конечно, за отдельную плату. И, в общем, вот такая картина, короче. Вот так.